迪丽热巴的新剧《利剑玫瑰》在四月十二号于贵阳正式开机。为了拍摄这部剧，迪丽热巴于四月十日从北京飞往贵阳，正式进组开拍。从机场视频中不难看出，迪丽热巴心情大好。在贵阳，迪丽热巴也受到了当地粉丝们的热情迎接，他们为她准备了鲜花和礼物，还有一幅写着“超级想见的人”和“这该死的魅力”的横幅，直接印证了自己作为顶流小花的人气。《利剑玫瑰》这部剧将在贵阳进行为期两个月左右的拍摄。期间，迪丽热巴将会与其他演员们共同完成各种各样的戏份，包括动作戏、爱情戏、悬疑戏等。而在四月底，迪丽热巴主演的另一部正剧《攻速精英》也即将上线，这也代表着九零花顶流也要在而立之年进行转型了。目前，《利剑玫瑰》已经成立了官博，预计会在开机当天正式官宣演员阵容。如今，网传男主人选是金世佳这件事，几乎八九不离十了。有很多人认为金世佳与迪丽热巴搭档是拉低了迪丽热巴的咖位，其实不然。金世佳之前刚从要九九爱剧组杀青，档期上来说刚刚好。之前的《猎罪图鉴》大火也证明了金世佳的演技，毕竟对于演员而言，作品和口碑才是最大的底气。合作对象只要低调有实力，自然会凭借作品被观众看到。《利剑玫瑰》这部作品的感情线并不重，多数剧情都是在讲述警花邓岩为了查找缉毒警察男友死亡真相，一心想进入禁毒支队，意外在一次解救婴儿人质的意外行动中大放异彩，因此被天海市公安局党委调到打拐办任代理主任。为了破获拐卖儿童案，拐卖外地少女强迫卖淫案，邓岩通过缜密的推理、精准的判断力以及奋不顾身的行动，不仅让原本持怀疑态度的同事变为钦佩和坚定支持，还一步步揭开了隐藏在一个个拐卖案件背后的惊天黑幕。与此同时，男友被害的真相也渐渐浮出水面。其实之前迪丽热巴就在采访中说，想要尝试新角色警察，终于在《利剑玫瑰》中圆梦。而且作为九零花中顶流，迪丽热巴对于事业也有着自己的发展规划。接下《攻速精英》就代表了迪丽热巴想要摆脱流量标签，专心打磨正向角色。在《攻速精英》中，迪丽热巴饰演的安妮，作为一名女检察官，不仅要承担起法律维权的责任，还要在人性与正义的博弈中找到平衡点。佟大为饰演的男主角吕强，则是一位资深刑侦警官，以独特的判断力和非凡的洞察力，在调查案件时起到了至关重要的作用。不得不说，从检察官安妮到警察邓岩，都看到了迪丽热巴选择剧本的眼光。合作的男演员也从吴磊、杨洋、龚俊等流量男星转变为金世佳、佟大为等实力派。在演员和剧本的强强联合下，相信迪丽热巴必定能带给粉丝不一样的精彩。其实迪丽热巴的转型已经是蓄谋已久的了。2022年《攻速精英》拍摄结束后，迪丽热巴就渐渐放慢了事业上的脚步，在年底给自己放了一个长假，不进组、不直播、不走红毯。不仅是因为自己常年无休，导致身体总是出现一些小毛病，也是因为拍摄正剧后，为了配合宣传，就要减少自己的出镜娱乐化，逐渐撕去流量标签，才能接到更多的正剧剧本。但是没想到，因为转型，却让一些狗仔捕捉到了造谣的机会，这才有了怀孕风波。有很多人都会质疑，为什么迪丽热巴没有在狗仔造谣的第一时间正面出来辟谣？这是因为迪丽热巴一旦辟谣，风波就会越闹越大。公诉精英已经在定档阶段了，辟谣也会影响剧集的上线日期，这无疑是在自己转型的第一步就走错了路，那后果可是得不偿失。与其如此，不如先享受假期，再靠着紧身裙凸显身材反向辟谣。不得不说，迪丽热巴这一步棋走得很聪明，既让狗仔失去了信誉，也不会影响自己的正面形象。真不愧是在娱乐圈摸爬滚打多年的顶流花。从外界来看，迪丽热巴的事业已经进入了瓶颈期。现在嘉兴已经失去了最大的摇钱树杨幂，而杨幂作为迪丽热巴的伯乐和老板，也是带给迪丽热巴影响最大的人。迪丽热巴追随杨幂离开嘉兴也不无可能，这也是为什么杨幂离开嘉兴后，就有消息称迪丽热巴也要离开嘉兴的原因。从嘉兴的一系列动作来看，他们已经为迪丽热巴的离开做足了准备。毕竟在迪丽热巴深陷怀孕谣言时，嘉兴并未有任何。动作，反而努力给摇钱树杨幂泼脏水，导致杨幂身上被人遗忘许久的黑料再次被翻了出来。最早的黑料可以追溯到，因为杨幂说自己的脸型变化是因为拔牙而被大众责怪她是嫩牛五方。后有杨幂公开谈论潜规则一事，还有脚臭自黑梗。去年因为她直播中翻白眼不尊重主持人引发热议，于是她早些年打手机的视频也被翻出来了。紧接着又是谣传杨幂跟王俊凯之间的恋情瓜。前几天又有人爆料说，千子供出杨幂。
命是圈里的老鸨，他给不少人拉皮条。还有更加离谱的是，有人说他偷偷给大佬生了个孩子。双方合作多年，嘉行对他的那些黑料了如指掌，这才能恰到好处的搞杨幂，既不会让他一下子就凉，但是也不会让他能很快解决掉这些麻烦。难怪都说软刀子才更磨人，杨幂这段时间可不好过呀。所以目前情况就是，嘉行会使出各种手段来恶心杨幂，这也是在告诉迪丽热巴，如果离开嘉行，杨幂的现状就是你的下场，最好不要想着和嘉行解约。只要迪丽热巴有着解约想法，嘉行就会把迪丽热巴的黑料传播出去，这对迪丽热巴的转型也没有任何好处。可以说，现在的嘉行只有迪丽热巴一棵摇钱树，当然得报警了。在迪丽热巴拍摄《攻速精英》时，总是会受到来自外界质疑的声音，比如迪丽热巴演技堪忧，流量转型总是失败等评论，像雪花一样飞向迪丽热巴。但是等到《攻速精英》发布海报和预告后，这样的声音渐渐平息了。此次的海报是群像海报，众位主演都错落有致地站立在一起，望向着镜头，每个人的眼神中都有着自己的故事。而作为主演的迪丽热巴站在最前方，整个人眼神坚定，身姿挺拔，尽显攻速精英的正气风范，与以往的迪丽热巴的感觉完全不一样，让人眼前一亮。而在预告片中，一开始迪丽热巴身穿一身正装，带着徽章出镜。虽然没有了之前风情万种的浓妆造型，但把女检察官的形象展现得淋漓尽致，整个人的气质和气场都完全不一样了。而在预告片中，也是展现了不少迪丽热巴身为检察官在法庭上维持正义、捍卫权利的场景，非常的严肃正气。而最让大家关注的还是迪丽热巴的台词。此前，迪丽热巴的许多角色都会在后期进行配音，我们能听到迪丽热巴原声的次数并不是很多。但是此次预告片中，迪丽热巴是原声，台词非常的清晰，即使不看字幕也能够清楚的听出来，语气也是抑扬顿挫，不仅贴合安妮的形象。在这部剧中，迪丽热巴的造型也不是很多，为了更加符合剧的定位，除了最常见的检察官造型之外，其他的日常穿着都比较朴素和休闲，与大。大家经常看到的迪丽热巴完全不一样，但又给人很新鲜的感觉。在这短短的预告片中，也是展现了多个案件，非常的贴近现实生活，让看的人也有共鸣。除了严肃正气的办案场面之外，也有一些非常感人的小人物故事情节，既完美的展现特殊行业，又非常的贴近生活，避免了职场剧的不真实、不贴合现象。从整个预告中不难看出，热巴整个人的造型变化很大，台词也有明显的进步，让不少人感叹迪丽热巴与职场精英的适配度还是非常高的。可以想象，在播出后，迪丽热巴的演艺事业应该会更进一步。如果迪丽热巴的《攻速精英》口碑很高，那也就代表迪丽热巴转型的第一步已经成功了，也是为利剑玫瑰的预热打下基础。明星转型并不难，难的是如何找准自己的定位，寻找合适的方向进行转。否则的话，不仅转型不能成功，还会影响到之前自己的口碑。你看好迪丽热巴的转型吗？